എളുപ്പമല്ലേ അല്ല ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പഠിച്ചോളും ആദ്യം ഒരു നാണക്കേടൊക്കെ തോന്നും തനിയെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പഠിച്ചോളും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എടാ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പഠിക്കണം പഠിക്കാത്തവർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ അകത്ത് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ്സുകൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ രണ്ട് വന്നാലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും വന്നാൽ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു കോസ് എക്സ് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇട്ടാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ആ സൈൻ അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തു വെച്ചാൽ മതി അതായത് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോസ് എക്സ് ആണ് പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ആണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക അതാണ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷനിൽ ചെയ്യേണ്ടത് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കിയേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് പ്ലസും മൈനസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയണം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ടു ഇറക്കി താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ടു എക്സ് മേളിൽ ഒന്ന് കുറവ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് റൈസ് ടു വൺ എന്ന് വരും ബാൻസർ ടു എക്സ് ഇനി പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ആണ് ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ആണ് ഇനി പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോഗ് എക്സ് ആണ് ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവും കാണാതെ പറഞ്ഞതാണ് വൺ ബൈ എക്സ് അല്ലെ ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇനി അതെല്ലാം പെറുക്കി ഇവിടെ എഴുതിക്കോളുക അതാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി പ്ലസ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇട്ടു ഇനി ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ എക്സ് അല്ലെ ഇത്ര ഉള്ള അപ്പോൾ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും സപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എളുപ്പമല്ല ഇത്ര ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എന്താ ഓരോന്നും സപ്പറേറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ അഡീഷനും സപ്രാക്ഷനും വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എടാ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട് സൈൻ എക്സും ഉണ്ട് ഇ റൈസ് ടു എക്സും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻഡു ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡു ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ കുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻഡു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് എടുത്തിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ഇൻഡു ചെയ്താൽ പോരാ
തിരിച്ച് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയട എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി രണ്ടാമത്തേന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ എഴുതി ആദ്യത്തേന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂള് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് യുവും വിയും വെച്ച് എഴുതാം രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ യുവും വിയും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി രണ്ടാമത്തേന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ആദ്യത്തേന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും ഇത്ര ഉള്ളടാ അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ വെച്ചേ എടുക്കാവുള്ളൂ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി രണ്ടാമത്തേന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ആദ്യത്തേന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇത് നോക്കിയേ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് സൈൻ എക്സും ഇ റൈസ് ടു എക്സും അതിന്റെ ആദ്യത്തിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതിയേക്കാം സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് കോസ് എക്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ കൊടുക്കണം പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് എന്നും ഇതിന് സെക്കൻഡ് എന്നും കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക സൈൻ എക്സ് ഇൻഡു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താടാ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് തന്നെ അപ്പൊ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് എഴുതി പ്ലസ് എടുക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻഡു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് കോസ് എക്സ് ഇത്ര ഇല്ലടാ എളുപ്പമല്ലടാ ഇതേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറയാം എന്തെന്ന് നോക്കിയേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഇതേ നോക്കിയേ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വേണം നമുക്ക് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ത്രീ ഇറക്കി താഴത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എക്സ് ഒന്ന് കുറച്ച് മേലിൽ എഴുതണം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ടാൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വേണം സീക്ക് സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ടു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വേണം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എളുപ്പമല്ലടാ അപ്പോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് റൂൾ വെച്ച് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ വെച്ച് ചെയ്യണം എളുപ്പമല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഭയങ്കര എളുപ്പം അപ്പോൾ ദേ അടുത്ത് ഏറ്റവും അവസാനത്തത് എന്ത് പഠിക്കാം ഡിവിഷൻ പഠിക്കാം ഡിവിഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എടാ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് ഡിവിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെ നോക്കി രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മേലിൽ ഒരെണ്ണം താഴെ ഒരെണ്ണം ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആദ്യം പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വരുന്ന പഠിച്ചു പിന്നെ ഇൻഡു ചെയ്ത് തന്നാൽ പഠിച്ചു പിന്നെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റതുപോലെ അല്ല കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് ആ റൂളിൻ്റെ പേരാണ് കോഷ്യൻ്റ് റൂൾ എന്താണ് കോഷ്യൻ്റ് ൂൾ പറയുന്നത് ഇത്ര ഉള്ളൂ മേളിലും താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മേളിലും താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും
മറന്നു പോരുത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് യുവും വിയും വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് യു വൈ യു ബൈ വി താഴത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മേളത്തൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് മേളത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ബൈ താഴത്തതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എന്ത് ക്വശ്യൻ റൂൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് താഴത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു മേളത്തൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് മേളത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു താഴത്തതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ബൈ താഴത്തതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറയാൻ കഴിയല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നോക്ക് ഇതേ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് വേണം സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് കോസ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് എന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു വര വരച്ചു എന്താണ് താഴത്തെ ഫംഗ്ഷനിൽ തുടങ്ങണം താഴത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റു മേളത്തൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് ടു മേളത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു താഴത്തതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് താഴത്തതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ബൈ താഴത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത്ര ഉള്ളൂ എളുപ്പമല്ല എളുപ്പമല്ലേ ഉറപ്പിടി നോക്കാം ഇത് സിമ്പിളായിട്ടൊരു സാധനം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കാം ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വേണം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ടു എക്സ് സിമ്പിൾ പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും താഴത്തും തുടങ്ങണം ഒരു വര വരയ്ക്കുക താഴത്തും തുടങ്ങണം താഴത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു മേളത്തതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് മേളത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ടാൻ എക്സ് ഇൻ ടു താഴത്തതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ടു എക്സ് താഴത്തതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നീറ്റാക്കി എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ടാൻ എക്സ് ബൈ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം മൂന്ന് റൂളുകൾ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു പോയാൽ മതി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഇനി ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോഷ്യൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം താഴത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു മേളത്തതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് മേളത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു താഴത്തതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ബൈ താഴത്തതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എളുപ്പമല്ലേ അല്ല ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം പറഞ്ഞു നോക്കിയേ പഠിച്ചോളൂ ആദ്യം ഒരു നാണക്കിടക്ക് തോന്നും തനിയേ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പഠിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കി അടുത്ത പാർട്ടിൽ കാണും